ফবাইল লিল্লাজিন এক তো বুনাল কিতাব এই দিম সমায়কুলুর হাজা মিন এন দিল্লা আল্লাহ বলছেন যে সুতরাং দুর্ভোগ ওয়াইল মানে হচ্ছে সর্বনাশ দুর্ভোগ ধ্বংস আর ওয়াইল নামক একটি জাহান্নাম রয়েছে যেমন রেওয়ায়ত রয়েছে এই মর্মে ওই সব লোকদের জন্য দুর্ভোগ রয়েছে ওয়াইল নামক জাহান্নাম রয়েছে সর্বনাশ রয়েছে দুনিয়া আখেরতে যারা এক তবুন আল কিতাব আবি আই দিহ নিজের হাতে কিতাব লিখে তাওরাত তখন তার প্রেস ছিল না লিখত তাওরাত লিখছে ইঞ্জিন লিখছে কোরআনও লিখা হয়েছে একে হাতে লিখেছে যে সোমায়াকুলুন হাজামিন এন্দিল্লাহ নিজের হাতে লিখে মানে কোরআনের কথা নয় নিজের হাতে লিখে তাওরাত ইঞ্জিনের কথা নিজের পক্ষ থেকে কিছু কথা লিখে লিখার পরে বলে এটা হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে মানে আল্লাহর কিতাব কিছু সংযোজন করে দিল দিল তাওরাতে কিছু বাড়িয়ে দিল ইঞ্জিলে কিছু বাড়িয়ে দিল লিয়াসু বেহি সামান কালিলা যাতে করে তা দিয়ে স্বল্প মূল্য ক্রয় করে জি লিয়াসু বেহি সামান বা স্বল্প মূল্যে তা বিক্রি করে ইস্তারা মানে খরিদ করা আসল অর্থ হয় কিন্তু কখনো কখনো বিক্রি করার অর্থ হয়ে থাকে স্বল্প মূল্যে তা বিক্রি করে স্বল্প মূল্য কি স্বল্প মূল্য হচ্ছে দুনিয়া স্বল্প মূল্য মানে এই নয় এর আগে বলেছি কয়েক সপ্তাহ আগে এই বিষয়টি এসেছিল যে অল্প পয়সাতে বিক্রি করলে যদি ধর্মকে অল্প পয়সা বিক্রি করেন তাহলে হারাম আর বেশি যদি অনেক টাকা লাখ লাখ টাকা পান তাহলে যাইজ নাকি তাবিজ যদি পাঁচ টাকা করে বিক্রি করেন তো না যাইজ তাই না আর যদি পাঁচ হাজার টাকা করে বিক্রি করেন তো একটু বেশি মূল্যে বিক্রি করে যাইজ নাকি তো সামানান কালিলা মানে এই নয় যে অল্প মূল্যে হ্যাঁ এখানে অল্প মূল্য মানে দুনিয়া হচ্ছে অল্প মূল্য আর আখেরাত হচ্ছে মূল্যবান জি বেশি মূল্য যারা আখেরাতকে সর্বনাশ করলো দিনকে ইমান ইসলামকে সর্বনাশ করলো যা মূল্যবান দুনিয়ার বিনিময়ে দুনিয়া খরিদ করলো বাছাই করলো আর আখেরাতকে বিসর্জন দিল ধর্মকে বিসর্জন দিল তৌহিদকে বিসর্জন দিল সন্ন্যাতকে বিসর্জন দিল শির্ক বিদাতে লিপ্ত হলো কিসের জন্য দুনিয়ার গরজে জি এই নয় যে কোরআন খানি যদি পাঁচশো টাকা করে এক খতম করেন তো হারাম আর যদি দশ হাজার টাকা করে পার খতম তাহলে যায় না খতম কোরআন করবেন নিজের জন্য খতম করেন কিন্তু খতম করে ভাড়াইটা খতম করবেন যে আপনার বাবার এক খতম করে দিচ্ছি এত টাকা এগুলো হারাম হারাম সেটা কোটি কোটি টাকা তো যদি খতম করেন তবু হারাম টাকা পয়সা নিয়ে খতম করা কারণ কোরআনি কেরম হচ্ছে ইবাদত আচ্ছা বলি যদি আপনি আপনার কেউ বলে কোনো ধনী মানুষ যে ভাই আমার তো মেলা টাকা আর নামাজ পড়ার সময় নেই তো আমি আপনার আমার নামাজগুলো আপনি পড়ে দিয়েন কত টাকা লাগবে নিয়ে নিন আমার কাছে চলবে নাকি যে আপনার জন্য আজকে জোহর নামাজটা পড়ে দিয়েছি এক লাখ টাকা লাগবে চলবে তার যখন নামাজ চলবে না তো কোরআন খতম কি করে চলবে নামাজ তো কারো বদলে পড়েন না টাকার বিনিময়ে তো নামাজ যখন বদল চলেন আবার কোরআনের তেলাওয়াত কি করে বদল চলতে পারে আর খত আপনার ভাড়াইটা কি করে চলতে পারে যে পয়সার বিনিময়ে খতম চলছে খতম বিক্রি করতে আসে কিন্তু রমজান মাসে জানেন না জানেন না আমার গ্রামে কিছু বিদাতি ছিল যখন যেটা গ্রামে গ্রামের বাড়ি ছিল একেবারে সেখানে একটা মহল্লা বিদাতিরা আর একটা মহল্লা সহি আকিদের লোকেরা ছিল তো ওই বিদাতি মহল্লাতে একটা বেরোলেবি মোল্লা আসে রমজান মাসে বিশেষ করে আসবে আসার পরে বাড়ি বাড়ি গেটে গেটে নক করবে আর বলবে যে এই তোমার বাবা মারা গেছে মা মারা গেছে কারণ আমি খতম করবে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে খতম করব কত টাকা লাগবে খুব সস্তাই খতম দুশো টাকা তিনশো টাকা আর প্রত্যেক বাড়ি লিস্ট করে নিয়ে চলে গেল এই রমজানে তোমাদের সবার খতম করে দেবো জি জি হ্যাঁ ধরেন কয়েকশো বাড়ির টাকা পয়সা নিয়ে গেল খতমের খতম করবে নাকি কিন্তু তাদের কাছে হিল্লা আছে হিল্লার ধর্ম তো জানাই আছে আবার কি হিল্লা জানেন তিন কুল তিন এখলাস পড়লি তো খতম হয়ে যায় জি হ্যাঁ প্রত্যেক বাড়ির খতমের বিনিময়ে তিন কুল পড়ে নেবে সোরা এখলাস তিনবার পড়ে নেবে হয়ে গেল সোরা এখলাস তিনবার পড়লো এক খতম সোরা এখলাস এক তিনবার পড়লো এক খতম হয়ে গেল খতম কতক্ষণ লাগে এক মিনিটে তিনবার সোরা এখলাস পড়া হয়ে যাবে এক মিনিটে খতম এক মিনিটে পাঁচশো টাকা আদায় হয়ে গেল যা হয়ে গেল জি হ্যাঁ এই ব্যবসা চোখে দেখা ব্যবসা ছোটকালের কথা বলছি জি